gratitud a los compañeros y compañeras de la Mesa Directiva Nacional, tanto a dirigentes, dirigentes vocales, así como de las 18 seccionales de nuestro país, que he visto a varios aquí presentes, así que mi fuerte saludo a todos y mi agradecimiento a los colaboradores de la Secretaría y colaboradoras y colaboradoras que han ayudado a que esto sea posible, Marcela, Elisa, eh, Mauro, bueno, en especial a Juliana Camarota, a Mariela Gutiérrez Aidón y a Luis Gómez, que van a ser confitriones en los talleres del eh, próximo 14, así que a todos ellos mi agradecimiento y mi saludo y mi reconocimiento. Y por último, a las licenciadas que van a tener a cargo este tema de trabajo y diversidad que nos toca, Adriana Larralde y Silvina Fernández, que son ellas las que saben y que nos van a enseñar, o las chicas nos van a ayudar a pensar. Así que eh, en la, for la forma de exposición eh, va a tener una característica, ustedes saben que estamos trabajando con subtítulos y con lenguaje de señas, eh, sé que hay una gran cantidad de compañeras, compañeros, compañeros hipoacúsicos, con lo cual, a fin de que se pueda, pueda llegar bien a ellos el lenguaje y los subtítulos, la interpretación y los subtítulos, se va a hablar un poco más despacio, eh, por requerimientos técnicos. Y vamos a hacer una exposición, van a ser las licenciadas, no yo, una exposición, eh, luego eh, de ello va a haber un espacio para preguntas, yo les pido por favor eh, si pueden pasarlas por chat y poner pregunta para que no se confundan con los comentarios al momento de la lectura, y antes, unos minutitos nomás antes de terminar, vamos a hacer una pequeña prueba de salas de Zoom para eh, ver cómo funciona para el día 14, donde nos vamos a reunir en talleres, que son justamente eso, distintas salas de Zoom, eh, pero son los minutitos, no tienen ni que decir nada ni que hacer nada, es una cuestión técnica. Así que bueno, les agradezco un montón, compañeras, compañeros, compañeras, y los dejo con las licenciadas Adriana Arralde y Silvina Fernández. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bueno, agradecerles a todos estar hoy presentes. Este encuentro tenía como origen el encuentro este, de mujeres en todo, en Puerta Grande, que bueno, lamentamos por esta pandemia no lograrlo, pero bueno, logramos encontrarnos. Y bueno, quiero agradecer primero a la dirigente Fabiana del Zeta, a la Secretaría de la Mujer, muy especialmente a Luis Aliata, que me une un gran cariño. Hemos trabajado también hace como 11 años en el sindicato, tratando de ver un poco cuál era la problemática vincular que había entre las jefaturas y los empleados con lindo trabajo. Y, bueno, y en general a todos, porque como yo digo, este... Este organismo, la CIP, es para mí como sentirme un poco en casa. Yo empecé a trabajar en el año 1987 este, como psicóloga en la obra social del Ministerio de Economía. Así que este, he sido auditora, he trabajado en el Policlínico de la Vaz, como psicóloga de zona. Y la verdad que he hecho muchísimo lazo con la gente del organismo en ese momento. DGI, Casa de Moneda, Aduana... Y los pacientes ya después de 35 años bastante larguísimos en la profesión, continuamos teniendo muchos de mis pacientes son de la Borré la imagen. No sé por qué. Eso? No, no sé. Este, claro. Esto lo tengo que modificar yo, que me dejo de ver. Me parece que sí, Adri. Sí. No, Fíjate no, no. si tocaste sin querer el tema del video. Ahí está. Listo. Este, bueno, eh, en primer lugar entonces, este, en, en esta cuestión que les estaba agradeciendo en serio, muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a compartir, ¿no? Eh, 
Cuando nos reunimos las primeras veces con Elisa y con Fabiana para pensar este encuentro, la primera pregunta fue ¿por qué un encuentro desde la Secretaría de la Mujer? Y venimos viendo que las mujeres estamos construyendo un mundo comunitario, nosotros, por lo menos lo estamos visibilizando, como dice Rita Cerrato, reemergiendo, ¿sí? con la idea de que por más mitos patriarcales que existan en la sociedad en la que vivimos, este, necesitamos expresarnos. Es la época de la mujer, de lograr estos espacios en la comunidad donde podamos hablar, eh, expresarnos, hacer lazos, discutir, generar estrategias. Este encuentro y a modo de introducción en vamos a intentar darle marco al tema de la diversidad sexual. Desde nuestra perspectiva... Ah, no la presenté a mi compañera. Este, me olvidé. Silvina Fernández, una... Hola, amiga, hola. Una colega, este, ambas compartimos el integrar la comisión directiva de AIFAN, que lo van a ver ahí abajo, el logo nuestro. Nosotros este, integramos una asociación sin fines de lucro, que trabajamos en las diferentes áreas de, de la psicología este, y de la psiquiatría, de todo lo que es salud mental. Así que bueno, este, ya hace 20 años que estamos trabajando juntas. Bueno, entonces, este, les decía que vamos a tratar de darle marco al tema de la diversidad, este, de la diversidad sexual. Pero pensando, digamos, tanto como integrantes mujeres de la comunidad como psicoanalistas, tratar de darle ese marco dentro de eh, las situaciones laborales, qué ocurre con esto, con los vínculos en las relaciones laborales entre los compañeros, y, qué, este, y ver si podemos lograr entre todos poder pensar la posibilidad de un trato respetuoso. La segunda este, pregunta que, que nos hicimos fue ¿por qué se encuentra entrelazado entre las mujeres la diversidad sexual? ¿Sí? De hecho, nuestro, hace poco se armó un ministerio que se llama Mujeres, este, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Y la verdad que estamos aunados en los reclamos que les venimos haciendo tanto al Estado como a los diferentes organismos, ¿sí? Por, una, por lograr tener una sociedad más igualitaria y menos violenta, este, la posibilidad de, de, de tener oportunidades para todos y en este caso particular que tanto las mujeres como las personas LGTI y demás este, puedan integrarse y lograr ese trato respetuoso y ¿sí? aceptando las diferencias. Es imposible, digamos, este, promover la inclusión si no nos respetamos, si no tenemos ese trato igualitario, si ¿sí? los diferentes tienen que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo respeto. Bueno. Y vamos a pasar entonces, sí, a pensar a, a algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Y si bien les podría preguntar a cada uno de ustedes aquí presentes que sería bárbaro que definiera la sexualidad porque finalmente es singular, vamos a tomar para darle marco una definición una de, me están pidiendo que hable más fuerte porque no se me escucha bien. Una definición este, que da la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida y abarca al sexo, al género, a las identidades y roles, a la orientación sexual, al erotismo, al placer, a la intimidad y la reproducción. Ahora, vamos a comenzar entonces eh, por de, para comenzar vamos a hablar a qué nos referimos como hablan, cuando hablamos de sexo ¿sí? y decimos que el sexo ¿sí? 
vamos bien, voy despacio, ¿no? Decimos que el sexo, este, llamamos sexo las características biológicas, anatómicas, gonadales, hormonales que tenemos al nacer. Y es en función de ese sexo que las personas pueden ser mujeres, varones e intersexuales. Acá voy a hablar un poquito de lo que es la intersexualidad para que la pensemos juntos. Hay quienes nacen con genitales que no se ajustan a la norma, ¿sí? Mientras que otra parte nace con cuerpos femeninos, pero cromosomas masculinos, aquí sí, y hay quienes tienen cuerpos masculinos y cromosomas XX, femeninos. De hecho, un, un relato de un canadiense decía que a los 12 años, él, al mismo tiempo que le crecía la barba, menstruaba. ¿sí? Si bien el hecho de que haya humanos intersexuales podría haber sido la base para aceptar la diversidad como natural y biológica, el encubrimiento sistemático de los nacimientos intersexuales y el, y el uso de técnicas violentas para normalizar los cuerpos ha provocado tremendos estragos en los intersexuales y sus familias, en intervenciones donde se les ha asignado el sexo de acuerdo a lo que les ha parecido. Y, Digamos, lo que podemos pensar entonces es que el concepto de género eh, es por el concepto de género que se patologiza aquello que es biológico, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de el concepto de género. Ahí. Y hablamos que es una construcción cultural que se organiza ¿sí? desde las sociedades históricas y culturales y tiene que ver con esta división, con esta división, con esta forma binaria donde nos quedamos divididos entre varones y mujeres, entre lo femenino y lo masculino. Y a su vez, ¿sí? Eso es una relación simbólica, desigual, ¿sí? Que, que justamente lo que hace es jerarquizar, subordinar ¿sí? las, la, las cuestiones patriarcales del hombre machista a las mujeres y a toda expresión de género e identidad sexual que no responda a esas normas binarias y heterosexuales. Bueno, seguimos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos diversidad sexual? ¿Sabes qué? No estoy pudiendo leer bien, voy a mirar mis papeles porque no estoy leyendo bien el, las diapositivas. Y hablamos de diversidad sexual, digamos, a la pluralidad de prácticas, manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales presentes en una sociedad incluyen a las distintas orientaciones sexuales e identidades de género, ¿sí? Que no las voy a nombrar ahora, las pueden leer ahí, porque voy a hacer un poquito hincapié más adelante. Bueno, ¿de qué hablamos con esta sigla LGTBI+. La sigla, esta sigla es un acrónimo para designar colectivamente a las personas cuya sexualidad no se corresponde con la hegemónica, con la heterosexual. Designa entonces a lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. La expresión inclusiva trans en Argentina engloba a los travestis, transexuales, transgéneros, gender queer o espacio identitario abierto, ¿sí? Eh, justamente este espacio tiene que ver con lo que llamamos género fluido. Entendemos el espacio identitario desde el psicoanálisis como no algo fijo, sino que uno puede ir modificándolo y de hecho lo hace a lo largo de su vida. ¿sí? Estas son eh, las personas que dicen, este, no me gusta ni un hombre ni una mujer, me gustan las personas, no importa el sexo. ¿sí? 
como para que tengan una idea. El signo más representa a otras orientaciones sexuales no incluidas en el acrónimo. Hay muchas, muchísimas, este, por ejemplo, la espornosexual, que se trata de aquellos que experimentan placer en mostrarse en las redes, esos cuerpos musculosos que se dieron en el gimnasio, están los bebés adultos, quienes obtienen el placer justamente en vestirse como bebés, en que les cambien los pañales, las orientaciones son muchísimas. Hay más de 52 que están descritas. Entonces, este, también eh, identificamos estas siglas, identifica al movimiento de la diversidad sexual y tiene bastantes modificaciones y, y distintas relaciones de acuerdo a los diferentes países, regiones y sus niveles de negociaciones que tienen en lo público. ¿Sí? Entonces, vamos a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de orientaciones sexuales. ¿Sí? Y vamos, eh, bueno, vamos a hablar de orientación sexual, de identidad de género y de expresión de género. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, me lo van a ir leyendo, este, tiene que ver con cómo, cómo me siento, qué es lo que, quién me gusta, quién me atrae físicamente, sexualmente, eróticamente, ¿sí? Es, este, puede ser un género igual al mío, diferente, varios, ¿no? Eh, en cambio, hay una autora que no me acuerdo el nombre, bueno, me pasan los años, que dice es este, quién me gusta llevar a la cama, ¿no? O donde gusten, pero digamos, este, pero tiene que ver con esto, ¿no? Quién me gusta. Y en cambio, la identidad de género sí va a tener como que ver con esta vivencia interna, cómo cada uno se siente, este, con el sexo, si es el mismo asignado al nacer o no, es cómo me auto, me auto percibo cómo es la vivencia personal de mi cuerpo. Puede implicar o no modificación en la apariencia corporal a través de procedimientos médicos. Bueno, y la expresión de género este, tiene que ver justamente con toda esta normatividad ¿sí? que tenemos asignado, generalmente de nacer en esta cultura muy normatizada, es cómo me muestro, cómo hago visible mi identidad, qué modismos, qué lenguaje. Son ejemplos de eso, por ejemplo, nada, esta cosa de que nunca vestiríamos un bebé de rosa, porque el rosa es un color femenino, ¿sí? Esto es una expresión. Mientras, por ejemplo, hemos escuchado muchísimo, para ser política, las mujeres tenemos que tener mucho huevo, ¿Sí? o a, a fulanito porque es gay, no puede acceder a una jefatura porque se lo van a pasar por encima. Este, bueno, hay muchísimas expresiones de género en este sentido que a ustedes se les irán ocurriendo a medida que lo van pensando. Bueno, más o menos lo leyeron. Vamos a tratar de, este, de pensar, digamos, la diversidad sexual Dentro de diferentes ámbitos, tomamos cuatro ámbitos, hay muchos más, pero eh, vamos a ver cómo se toma un poco sucintamente, no nos vamos a explayar demasiado, en cómo el derecho, digamos, este, viene pensando estas cuestiones, ¿no? Los colectivos feministas, de mujeres, de LGTB y más, vienen en nuestro país desde hace más de 30 años realizando encuentros plurinacionales donde se trata de poder construir el conocimiento, el debate de todas estas cuestiones, ¿no? Dar respuesta al tema de las desigualdades por las que estamos pasando. De hecho, en 2015, el movimiento Ni Una Menos fue fundamental para intentar lograr este, las leyes que hemos logrado, ¿no? En el ámbito del derecho, Argentina es considerado un país de avanzada. En los últimos años hemos promulgado leyes más inclusivas. Nos regulan, que nos, nos están regulando un poco mejor. Las leyes de identidad de género, de matrimonio igualitario, de reproducción asistida, 
la ley Micaela, la unificación del Código Civil y Comercial. Sin embargo, la Argentina, con las personas LGTBI más, resulta ambigua. ¿sí? Este, puede observarse que los cupos laborales que no se cumplen, que la expectativa de vida de las trans no supera los 35 años, los crímenes de odio y el gran estigma social que obstaculiza el ascenso social. ¿sí? El derecho no alcanza ¿sí? para que las cosas caigan. Es una herramienta importante, pero no es lo único. Entonces vamos a ir a la importancia de los cambios culturales. Es una perspectiva realmente necesaria y compleja que se viene dando lentamente, medio tortuga, a lo ancho y a, y a lo largo de nuestro país. Porque tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que no es lo mismo las grandes capitales de nuestro país que los pequeños pueblos, este, que el interior. Somos muy diversos y la verdad estamos muy lejos en muchos lugares de poder aceptar la diversidad sexual. Los discursos, los discursos heterosexistas, patriarcales, machistas, son replicados en nuestra cultura por los hombres, por las mujeres, nos atraviesa a todos, ¿sí? Es a todo el colectivo. De hecho, digamos, este, los hombres no están exentos, ¿no? Les voy a contar algo personal. Hace muchísimos años, mi hija tenía, una de mis hijas tenía cinco años y había hecho una terrible este, varicela, estaba toda brotada. Yo no sabía qué hacer, desesperada, lo llamo a mi marido y le digo, ay, vení, vení, porque ya llamé al médico, pero es terrible, está, no, no, no sé. Entonces este, mi marido va a su jefe y le dice, este, me voy a casa porque mi hija está enferma. El jefe le dice, no sea maricón de las mujeres, se ocupan las mujeres, ¿no? Este, los hijos se ocupan las mujeres. Bueno, así que es así, tenemos que tratar de, de analizar esta estructura, ponerla entre paréntesis, poder pensar juntos, porque a veces decimos, repetimos, hacemos cosas en este sentido sin ni siquiera darnos cuenta. Ojo que también tenemos que, no tenemos que olvidar, porque seguramente en este espacio, no sé, seguramente habrá diferencias, ¿no? Pero existen movimientos sociales conservadores, ¿sí? De la ideología de género, que son muy importantes, que bregan porque continuemos en, la, en esta égida sexista y heteronormativa, Siendo su argumentación la que cuida a la familia, los valores, a los niños, ¿sí? Y que están en concordancia, dicen ellos, con este determinismo biológico, ¿sí? Borrados a él, los intersexuales, por supuesto. Este, y en muchos países han influido, hacen terribles marchas, Francia se ha visto muy este, cuestionada, no pudiendo permitir el acceso a, a promulgar leyes que favorezcan la inclusión, ¿no? Entonces pensamos que a nivel cultural no se trata de lo voluntario, ni de buscar, ni de imponer, sino que se trata de visibilizar la problemática y que juntos empecemos y juntas y juntes empecemos todos a, a poder hablar de esto, ¿no? Y ahora les voy a tocar un poquito a los sindicatos, este, ¿no? Y acá todos sabemos que históricamente los sindicatos son organizaciones machistas que vienen intentando hacer importantes cambios, pero es difícil, este, porque bueno, están en nuestra cultura. Pero también entendemos que todas, todes, todos, fuimos convocados hoy por la Secretaría de la Mujer que recogen de manera sustancial la lucha y el compromiso por la igualdad de derechos de los trabajadores, la, la implementación de proyectos con el fin de erradicar las violencias del género y el eje de más. Vuestro sindicato les da la posibilidad de escucharse en este momento en el marco de las diferencias que seguramente tengamos. 
se encuentra trabajando activamente por lo que estuvimos charlando con protocolos de implementación contra la violencia de género. Así que bueno, este, bueno esto es, son cambios, ¿no? Que hay que trabajarlos y trabajarlos y cuesta un montón. Y bueno, también vamos a hablar de nosotros, los psicoanalistas, ¿no? Que también tenemos lo nuestro. Y desde el psicoanálisis compartimos con la teoría de género la, la postura a favor de la despatologización de las personas LGBTI y el derecho a formas singulares, entre otras cuestiones. Y intentando este, que no haya un poder sobre cuerpos vulnerados, ¿sí? que es una temática donde la violencia, el psicoanálisis, trabajamos bastante, y ¿sí? donde después mi compañera se va seguramente a explayar en esto y en algún otro tema que hace a, la, a las diferencias. ¿sí? Nosotros también tenemos nuestros encuentros picantes, muy picantes, este, donde nos cuestionamos muchos de nuestros conceptos y nuestros lenguajes, porque ustedes seguramente todos conocen, porque se han hecho populares términos como mujer fálica, el hombre como el único portador de la, de la ley, de ir capaz de poner límites, el niño como un perverso polimorfo freudiano, las cuestiones semíticas que han servido para culpabilizar tremendamente a padres y madres, que por ahí después pueda tocar algo de esto si Entendemos que el lenguaje es performativo, ¿sí? Y que tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. Fíjense algo interesante como dato. El idioma español es un idioma que marca muchísimo en el artículo y en el sustantivo el género, ¿sí? Yo digo, él es mi gato, o este es mi gato. ¿Y qué pasa? Nadie va a imaginar que eso es una gata, ¿no? Es un macho, estamos incorporándolo, con lo mismo cuando decimos, esta es mi gata. Este, este tipo de idiomas que eh, compartimos con los franceses, los alemanes, los rusos, son, solo, son la cuarta parte de los idiomas del mundo. No es que todos los idiomas hacen esto, ¿no? Como nuestro origen latino, ¿no? Bueno, los alemanes no, no sé, pero... Es, es llamativo, ¿no? Como, como tenemos en el mismo lenguaje incorporado este, el género. Mientras que, por ejemplo, en el inglés decimos this is a cat y no sabemos si es macho o hembra. Deberá depender de la situación o que nombremos, en todo caso, el sexo del animal. Bueno, eh, los cambios culturales nos trajeron a los claustros universitarios las nuevas teorías de ciencias sociales. Si nos bien nosotros como psicoanalistas escuchamos lo singular, ¿sí? el caso por caso, persona por persona, qué es lo que le está ocurriendo, inclusive cuando a nuestra consulta viene gente con, con alguna problemática y que pertenece al grupo de la diversidad sexual, eh, la consulta tendrá que ver inclusive, inclusive con esto de lo disfórico que le resulta el vínculo con lo social, no porque en realidad se esté preguntando por su propio, por, porque si no estaríamos patologizando, es como tantas veces lo que hemos hecho en los manuales de psiquiatría, bueno, no ha sido de esa. Este, así que bueno, la idea es que nosotros también estamos inmersos en la cultura, en la subjetividad de esta época, y que también necesitamos replantearnos estas cuestiones. Así que bueno, la propuesta entonces es reflexionar sobre la diversidad sexual y las dificultades relacionales y vinculares con el objetivo de la promoción de un trato perfecto. Silvina. Muy bien. A partir de ahora entonces, ya tenemos el marco desde el que vamos a poder pensar algunas cuestiones. Les voy a proponer que pensemos sobre esta idea, que es la idea de normalidad. Lo primero que me parece fundamental es que, digamos, este ejemplo, por ejemplo, digo, este ejemplo que traía Adriana en relación al marido, eh, era una respuesta normal, entre comillas, ¿no? para una época en donde se sostenía que el cuidado de los hijos estaba a cargo de las mujeres. Las mujeres eran las que sabían de él, y los hombres estaban marginados 
de las eh, cuestiones de crianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, es un ejemplo del cotidiano, no de hace mucho tiempo, de que la normalidad y la idea de normalidad es una construcción socio-histórica que va variando según el tiempo y el lugar. Lo que es normal para una época puede no haberlo sido para otra. ¿sí? De esta manera, entonces, las sociedades van creando mecanismos de jerarquización, mecanismos que son los que permiten determinar características superiores, que son las positivas, ¿sí? es mejor determinada conducta, e inferiores o negativas, condenando otras conductas, que puedan alejarse de ese parámetro de normalidad. De esta manera, la sexualidad y el género son construcciones culturales, es decir, productos históricos sujetos a transformaciones. Probablemente la lucha de estos grupos minoritarios en no hace mucho tiempo, digo, este, en, en el día de mañana, y esperamos que así sea, sea una lucha ganada y vendrán otras, porque tal vez esto se estabilice en una nueva normalidad y a partir de ello habrá que generar seguramente nuevos movimientos para seguir progresando en lo que es la conquista de derechos. ¿Sí? De esta manera les decía que la idea de normalidad produce una mirada hegemónica sobre el mundo, que, presenta, que se presenta esta mirada como la única mirada posible. ¿Sí? La normalidad es la que determina como el camino, la travesía por la que los sujetos debiéramos andar para ser parte de esa normalidad. La imposición de categorías clasificándonos de acuerdo a las prácticas o las características construidas como normales, hacen que el que se comporte de un modo diferente, ¿sí? sea exigido de normalizarse para no ser discriminado. De esta manera una sociedad exige que se adecue a las normas. Y en relación a la sexualidad y a lo que tiene que ver con la de esta sexualidad, la normalidad ha sido un parámetro, un poco lo que se estaba refiriendo Adriana, en los distintos escenarios, en la cultura básicamente, y desde allí, por supuesto, al resto de los ámbitos. Entonces, la normalidad, ay, no, se me mete la pantalla, disculpen, pero estoy proyectando yo, entonces, de esta manera, la norma deriva en, en mandatos culturales. Mandatos culturales que van a tener mucho peso en la construcción de una subjetividad, en la construcción de una persona como tal, desde bebé en adelante. Ahora vamos a pasar en unos minutitos por, esa, por esas instancias. Entonces, decimos que la discriminación consiste en toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción u omisión que arbitrariamente tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales y por las leyes. Nosotros tenemos un plan nacional contra la discriminación, que aboga ¿sí? por desterrar prácticas sociales discriminatorias, como por ejemplo crear o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano, hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir o marginar a cualquier miembro de un grupo humano, o establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso 
a determinados ámbitos o, a la, eh, o en, la pre, en la prestación de servicios sanitarios y o educativos a un miembro de un grupo humano. Ahora, nos parecía interesante, nosotros los psicoanalistas disfrutamos de los chistes, no solo porque nos puedan causar alguna gracia, sino porque sabemos que es un modo de transmitir algo que no termina de decirse, pero que llega a igual. ¿Acá es donde se reciben denuncias por discriminación? Sí, pero para negros y vietnamitas es en la oficina del fondo. La discriminación no se explica por las características de la víctima, sino por la mirada y la práctica social que cae sobre ella desde los que discriminamos. Algunas cuestiones que nos parecían interesantes desde la mirada del psicoanálisis que podemos aportar y que tienen que ver un poco con algunas cuestiones que yo les decía hace un ratito, que inician desde el nacimiento de una persona, de un cachorro humano, para convertirse en un bebé, y de ahí a la formación de ser, de ser un sí mismo, de ser una persona. Entonces, lo primero que quiero contarles, que no es ninguna novedad para muchos de ustedes, pero en este sentido, quiero rescatar la importancia que tiene que el bebé humano es un ser de relación. Esta relación es fundamental para su devenir. No hay posibilidad alguna de que un bebé sobreviva sin la interrelación con un otro, sin un otro que le dé auxilio, que lo, lo sostenga y le permita un desarrollo saludable. Los bebés, el cachorro humano, nace con una prematurez en el nacimiento. Esto lo pone en una situación de desamparo primordial. El bebé está en un estado de dependencia absoluta en relación a un otro. Y digo en relación a un otro, no por, eh, porque es un término psicoanalítico, ¿sí? de este, no, no porque sea un otro varón, sino por esta cosa genérica que todavía el psicoanálisis no termina de determinar eh, el tema de, de otro, otra, otra, que sí podríamos decirlo en este contexto. Se trata de una persona, otra, otro, otra, ¿sí? humano, que sostenga a este cachorro para poder convertirlo en un bebé y para que pueda tener un desarrollo saludable. La supervivencia no estaría asegurada de la, de, del humano, del bebé humano, si no fuera por el auxilio externo. Un otro, otra, otra, semejante, la madre o quien cumpla esa función. Y aquí me parece que más de uno de ustedes podrá entender que la función es un lugar al que se adviene, ¿sí? No tiene que ver con el género. Digo porque durante mucho tiempo, y en otros contextos, en donde inclusive nosotros, en la universidad, hace 25, 30 años atrás, entendíamos, ¿sí? estudiábamos, y fuimos formados con que hay funciones que se le atribuyen a determinadas personas. Entonces uno escuchaba cuestiones como la función materna, como la función paterna. Y en términos de asignación de lo que implica... Perdón, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perdón, escuchaba, escuchaba un ruido y no sabía si se escuchaba lo que estaba hablando yo. Bien. Digo que este, estas funciones pueden ser ocupadas por cualquier persona mientras la ejerza con las características que esto implica. ¿sí? De este modo, me parece que es importante señalar que no hay ningún inconveniente, ni hay casuística alguna que dé cuenta de algún grado de patología que pueda generarse en el ejercicio de estas funciones siendo habitados por una mujer, un varón, eh, parejas este, homoparentales, eh, parejas, perdón, sí, eh, homoparentales o este, monoparentales. No hay casuística 
que avale que esto es causa de problemas o de problemáticas psicopatológicas en la infancia. Me parece que es importante porque esto se cierra muchos preconceptos respecto de a quién le toca, sobre todo cuando hablábamos de estas conductas más conservadoras que están sostenidas desde paradigmas eh, psicobiologistas. Entonces, algunas cuestiones que me parecen que son interesantes a la hora de pensar con ustedes, que desde el psicoanálisis y de la teoría intersubjetiva, nosotros suponemos la relación de un sujeto que es activo con otro sujeto que si bien es a devenir, es un sujeto a advenir, ¿sí? porque tiene que ver con la posibilidad de este entre que se, que se genera con un otro, con una otra, con un otro, ¿sí? implica dos subjetividades, dos personas, desde el inicio. Y aquí es donde empezamos a ingresar lo que tiene que ver con el reconocimiento Ahora vamos a pasar un poquito más a esto. Pero, este infante, ¿sí? este bebé, participa activamente del vínculo. ¿De qué manera? Participa generando respuestas que le son propias y singulares. El otro, la otra, el otro, actúa sobre el bebé, y el bebé es responsivo, pero no solo desde la reacción, ¿sí? no es una respuesta solo reactiva, imprime lo propio. Los bebés, el cachorro humano, viene al mundo dotado de capacidades, tiene potencialidades, y depende mucho de la relación intersubjetiva, de la relación que encuentre con un otro, que esas potencialidades se desplieguen de un modo saludable. El niño forma parte del ambiente, lo modifica con su intervención y además participa de estados de ánimo. El niño responde y genera estados de ánimo particulares en lo que llamamos la interregulación. ¿Sí? Les traemos estas, estas cuestiones, estas... Este, estas particularidades de lo que tiene que ver con un bebé, porque estas características, si bien se inician desde el nacimiento, transcurren durante toda la vida. Entonces, el sujeto, el ser humano, las personas, necesitamos siempre del encuentro con un otro, con una otra, con un otro, y de la posibilidad de ese encuentro y de la de un vínculo saludable, respetuoso, con el que vamos a avanzar un poquito más, dependerá las potencialidades de esa subjetividad, que en un desarrollo, aunque sea adulto, sigue generando desarrollo. Digo, las personas no es que en algún momento termina su desarrollo, somos un siendo permanente, ¿sí? no hay un momento en el que estemos acabados el momento en el que estemos acabados será cuando hayamos partido, cuando estemos muertos, y ahí será el final. Entonces, volviendo un poco a lo que tiene que ver con la intersubjetividad, hablamos de las relaciones entre el sí mismo y los otros. Las otras, los otros. Seres distintos, pero interrelacionados. Acá quiero traerles una conceptualización de una psicoanalista eh, estadounidense, que además es socióloga y que ha participado activamente del movimiento feminista. Ella se llama Jessica Benjamin, y es muy interesante las propuestas que ella hace. Eh, yo voy a tomar un concepto de ella que tiene que ver con esto de las paradojas del reconocimiento. ¿Qué quiere decir el reconocimiento? Reconocer la existencia del otro como un ser independiente pero al mismo tiempo con el que tenemos que estar conectados para poder sostener ese, de, de, ese desarrollo. Perdón. Ahora, ¿por qué necesitaríamos sostener ese desarrollo? Para poder recibir de ese otro el reconocimiento propio. 
De esta manera, Jessica Benjamin, lo que dice es que cuando un bebé nace y en el reconocimiento de que es un ser independiente, pero en extrema dependencia por su condición de prematurez, se genera un doble movimiento en donde la mamá lo reconoce como otro y esa posibilidad de que el bebé le devuelva la imagen de reconocerla a ella como mamá. Esa es la paradoja que se va a sostener durante toda la vida, en todas las relaciones, en los encuentros con los otros. Sabernos iguales, pero diferentes. ¿Iguales en qué? Iguales en que somos sujetos, en que somos subjetividades, en que todos somos sujetos de derecho, pero distintos, diversos, cualitativamente diversos. Entonces, Jessica Benjamin habla de esto que tiene que ver con la experiencia de la mutualidad. La idea de reconocimiento mutuo es fundamental para pensar la intersubjetividad y desde allí para poder pensar lo que tiene que ver con cualquier encuentro con un otro, con una otra, con un otro. El reconocimiento, reconocer al otro como semejante pero distinto. Esto permite la afirmación de cada uno, de cada sí mismo, de cada persona, ¿sí? en el camino de la separación de ese otro, pudiendo ser un individuo separado, distinto del otro. Me reconozco a partir del otro y reconozco al otro a partir de mí mismo. Entonces, entre el reconocimiento y la afirmación, Jessica Benjamin postula la experiencia de mutualidad. Eso es lo que habilita la construcción del sí mismo y el inicio de lo que tiene que ver con la alteridad, ¿sí? con esta posibilidad de pensar en un otro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las fallas en este proceso de reconocimiento pueden llevar a cada persona a afirmarse en una escena de omnipotencia propia o a ceder su, eh, su personalidad en pos del otro generando posiciones de dominio o de sumisión. Esto genera conflictos entre los opuestos, entre uno y el otro. Entonces la polaridad reemplaza ese equilibrio de la mutualidad. Otorga dependencia en la sumisión o la niega el conflicto y la agresión, la lucha desenfrenada por el reconocimiento. Los opuestos, el uno y el otro, ya no pueden integrarse, uno es desvalorizado y el otro es idealizado. Las relaciones intersubjetivas empiezan a constituirse en una escena de dominación y de sometimiento. La teoría intersubjetiva ve la relación entre sí mismo y el otro con su tensión entre la igualdad y la diferencia, como un continuo intercambio de influencias, que no son simétricas, pero sí mutuas. Y quiero recalcar esto, ¿no? Eh, no son simétricas, somos distintos, y eso no equivale a desconocer al otro, en tanto tal. Otra un psicoanalista eh, que se llama Pierre Olanier trae algunos conceptos que me parece también muy interesantes para pensar entre todos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cuestiones que aparecen como solapadas en nuestra cultura, solapadas en nuestro cotidiano. Pierre Olanier habla también, trabaja, ha trabajado, ya falleció en el 90 ha trabajado con niños pequeños este, y con patologías severas. Entonces se dedica a pensar qué fue lo que pasó con esto, cómo es que esto ocurre, lo cual le permite hacer un análisis de lo que son los primeros encuentros, los primeros vínculos. Pierre Lanier también sostiene que se trata de un doble encuentro, de un otro 
eh, mamá, papá, digamos, ¿sí? quien vaya a cumplir esta función primordial de sostén para el cachorro humano, y de ese cachorro humano tratando de constituirse como un sujeto, como una persona, en un devenir. ¿sí? Entonces, lo que Piera dice es que hay algo del orden de lo necesario para que este cachorro humano se humanice, para que ingrese en la cultura, y tiene que ver con esa imposición de sentidos que el otro hace sobre el cachorro humano, sobre el bebé. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿no? uno tiene un bebé y entonces el bebé llora, llama, grita, hace algún movimiento que implica que ese otro primordial pueda decodificar. ¿Qué necesita? Ah, dice una mamá, tiene hambre. No, dice el papá, me parece que tiene sueño. Digo, esas imposiciones de sentido son las que ingresan al niño en la cultura, en el lenguaje y en el sentido de estar enlazado con un otro. ¿Sí? Esta violencia constitutiva, humanizante, es necesaria, quiero decir, es importante que ese otro, digamos, pueda hacer una atribución de sentido, ¿sí? Ahora, cuando esa atribución de sentido es excesiva, ¿qué quiere decir? Que hay algo del orden de lo aplastante de esa personita que empieza a decirnos cosas de distintas maneras, ¿sí? En donde la certeza de lo que el otro es, por lo que yo creo que debe ser, se impone sobre esa subjetividad naciente, emergente, hablamos de una violencia secundaria. ¿Qué quiere decir esta violencia secundaria? Esta violencia secundaria avasalla, arrasa la posibilidad de la espontaneidad y de lo que cada bebé trae en lo singular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo creer que le falta abrigo, que le falta comida, que necesita UPA, que en realidad quiere apego. Pero yo no sé absolutamente todo de ese sujeto. Y como no lo sé, dejo lugar a que ese sujeto se exprese, a que ese niño dé su parecer respecto de él. Entonces uno va encontrando que a medida que el lenguaje y las posibilidades de expresión Digo el lenguaje en términos generales, ¿no? Pero digo, las posibilidades de expresarse de ese sujeto son visibles, son visibles, son perceptibles para el otro, ¿eh? ¿sí? Hay una diferencia. Entonces, alguien puede abrigar mucho a un niño y el niño decir, tengo calor, y entonces empieza la lucha. No, no, hace frío, porque la temperatura de ese otro uno cree, estoy haciendo un ejemplo medio burdo, pero es para poder ejemplificar, ¿sí? Uno cree que lo que cuenta es lo que digo yo, y no la percepción que pueda tener ese niño. Bien. El punto es que esto puede ocurrir en una escena inicial, pero lamentablemente, las violencias secundarias funcionan sutilmente en toda la cultura, en el cotidiano, Digo, y aparecen casi naturalizadas, a veces detrás del chiste, a veces detrás de suponer que uno puede hacer lo que quiere con el otro, ¿eh? porque tiene una asimetría en términos de una jerarquía distinta, ¿no? Entonces yo puedo tratar a ese otro de eh, maricón, maricona, digo, ¿no? Porque es sensible, digo, hay cantidad de violencias secundarias que se ejercen y casi están naturalizadas, como si esas violencias ejercidas no tuvieran impacto sobre esa persona. Entonces, Adri. Perdón, hasta aquí lo que queríamos era un poco traer algunas conceptualizaciones que tienen que ver con la conformación de este entre uno y el otro para poder pensar lo que después va a ser la relación 
y en adelante las relaciones de los sujetos entre sí. ¿Estás muteada, Adri? Ahí estoy, volví. Este, bueno, vamos este, mostrando las últimas cuatro este, diapositivas. Y la violencia no letal es la que más sufren las personas LGTBI más en nuestro continente. La violencia laboral, vamos a tomar un poquitito, porque bueno, íbamos a hablar de violencia laboral, y llama, vemos dónde se dan, ¿no? Es justamente en estos estereotipos de género, este, donde la, las lo que provocan los estereotipos son condiciones encubiertas que obstaculizan el acceso, la estabilidad laboral, la permanencia. Cuando los, estos estereotipos quebrantan el derecho a acceder a igual remuneración o igual función, pero tal vez, por lo menos para mí en este contexto, este, tal vez el más difícil sea cuando se hostiga psicológicamente y en forma sistemática con el fin de lograr la exclusión laboral del trabajador o por su condición de ser LGTBI o mujer. ¿sí? Y aquí vamos a algunas formas de violencia sexual. Digamos, una de las modalidades de violencia tal vez naturalizadas por las mujeres y los LGTBI en menor cantidad, pero solo porque son menos en los ámbitos laborales. Una es la coerción sexual, ¿no? Que se da cuando se solicita una cooperación sexual por parte del acosador y de sus cómplices. Ejemplos son las conductas de chantaje sexual para censos o aumentos de remuneraciones, amenazas de despido, etc. Vuelvo a repetir, ¿no? porque también estaba mirando en el chat algo que tenía que ver con que, por supuesto, el sindicato de ustedes y el nivel de las mujeres y por ahí las personas LGTBI, que después voy a agregar algo, no se note tanto esto, pero recientemente yo recibí un llamado de Entre Ríos donde una mujer justamente se la cuestionaba para poder otorgarle, para que le dieran un bolso de comida y la posibilidad de un acceso en un pueblo de Entre Ríos a cambio de favores sexuales. La otra, por ahí está, estamos más acostumbradas, que son las expresiones de tipo romántico, las invitaciones, este, el, los tocamientos este, así al pasar. Eh, bueno, esto lo vivimos muchísimo las mujeres. Y, y después está tal vez este, la que más estamos acostumbrados en el trabajo, que es la más frecuente de las tres, que son las actitudes hostiles, insultantes, degradantes hacia los miembros de un género. Este, lo padecen también algunos hombres que no se ajustan a estos estereotipos de género. Y por supuesto el grupo de la diversidad sexual. Y, y la verdad que engloba un amplio nivel de comportamientos verbales y no verbales, dos chistes sobre mujeres, ¿no? que estamos recontra acostumbrados, este, y a las personas justamente de la diversidad sexual. Bueno, eh, vamos a... Lina, este, vamos a pensar entonces de la importancia que tiene para nosotros en relación a este tipo de violencias y por que podamos lograr respetarnos, tener un trato respetuoso. Y me pones a lo que sigue. Por supuesto, respetar no significa ni estar de acuerdo, ni pensar como lo haría el otro, ¿no? En concordancia con lo que ella venía hablando. Y me parece que también es un valor del que nos tenemos que empoderar, porque crea un ambiente favorable para la convivencia y para aceptar las diferencias. La falta de respeto, en cambio, el egoísmo 
vulgaridad, los chistes, los comentarios malintencionados, la agresión, las ofensas, que justamente nos llevan a ver el ensañamiento, la violencia y la crueldad frente a las personas LGTB. Eh, nos tenemos que preguntar, yo creo que esto ya es un trabajo personal, singular, que nos molesta, de qué nos reímos, que nos indigna que un compañero o una compañera tenga determinada identidad de género, humorismo, aspecto, expresión, conducta. Tenemos que poder repensarlo. Y entonces, este, así rápidamente, quiero pasar... Este, digamos, por los efectos que estas prácticas violentas producen a, la, a sus víctimas dentro del laburo, ¿no? Y en la comunidad en general, porque muchas veces este, no nos damos cuenta que nuestras expresiones, por ahí ustedes no tengan un compañero que pertenezca al grupo de la diversidad sexual, pero en las familias hay nietos, hay hijos, hay familia que está en esto, y todo el tiempo, el trabajo es un lugar que estamos mucha cantidad de, de, de obras. Entonces, a nivel personal, produce, en serio, una baja importante de la autoestima, produce aislamiento, temor, llegando a puntos donde aumenta realmente el riesgo de suicidio. ¿no? Eh, esta, esta, veces, y se ha escuchado gente que dice, nosotros no tenemos eh, personas del LGTBI, no tenemos trans. Ya se añade, yo atendía en un policlínico un compañero de ustedes que venía a la consulta vestido de mujer. Y era en el único lugar que se vestía de mujer porque sabía que podía escucharlo y ser aceptado en esa condición. Mientras cuando estaba en la DGI debía mostrarse como un caballero. No es el único, tengo montones de ejemplos de mujeres que han sido degradadas por cómo se vestían, tratando las de putas, bueno, montones de ejemplos que a todos se les va a venir a la... van a pensar en alguno, ¿no? Este, en el proceso laboral, en realidad, nada, también va a generar desde la patronal, digamos, este, bajas de rendimiento, autoestima, licencias por psiquiatría, bueno... Pero lo, lo difícil también es que todo esto a nivel de la comunidad laboral este, provoca muchísimo malestar, genera hostilidad, erosiona el trato entre pares y vulnera el derecho a un trabajo saludable, seguro y libre de violencia. Bueno, eh, por último les voy a leer esta frase que es lo que pensamos y que vamos a compartir. Como estoy viendo la mitad de la pantalla, me van a dar dos minutos, porque la voy a tocar. ¿Lo leo? Sí, lee la voz. Sí, me Muy bien. El respeto permite reformular la relación entre los diversos grupos de personas, promoviendo la inclusión de acceso igualitario a los bienes sociales y económicos disponibles. El respeto permite ampliar, variar y o modificar las concepciones de la lógica heteronormativista e incluye la idea de que la diferencia no es negativa, sino que enriquece y dignifica la sociedad. Muy bien, hasta acá entonces con nuestra presentación. Bueno... Muchísimas gracias. Eh, ahora vamos a quedar abiertos a las preguntas por chat. Y algo que, bueno, me gusta resaltar, en algún momento hablamos con ustedes, chicas, y es que esta vez, eh, a partir de, del 2019, esta gestión que comenzó, no solo tiene una Secretaría de la Mujer, sino que, pero bueno, ustedes no tienen por qué recordarlo, nosotros sí, y estamos orgullosos, sino que hemos llegado, hemos, eh, tenemos el cupo del 30% de mujeres, siendo cinco las secretarias de mesa, cultura, prensa, capacitación, previsión social y mujer, más el 30% en las vocalías, más la secretaria de junta de capital, más secretarias generales, más eh, compañeras en las comisiones directivas, 
y en algunas seccionales incluso tenemos paridad. Con lo cual, como el caso que ahora recuerdo de Mar del Plata. Con lo cual, la verdad que nos hemos propuesto firmemente el cambio, tanto los compañeros como las compañeras, y, y bueno, y seguir trabajando en ello, y, y por eso es que estamos también formando, formándonos y formando a, a todos e informándonos en estas temáticas, ¿no? Que nos ayuda a seguir adelante y profundizar esta meta. Bueno, gracias, no. chicas. Eh, una sola cosa, Fabiana, quería decir. Sí, sí, sí. La idea del de segundo encuentro, digamos, es justamente esto, ¿no? Es ser un encuentro donde compartamos y no haya un disertante, sino que todos podamos trabajar juntos sí. y poder pensar esta temática, ¿no? Este, así que bueno, eso quería aclarar. Perfecto. Eh, por ahí yo vi una pregunta que hicieron hace un ratito, Creo que la de Melisa, Melisa Nicolich. Pero era... O sea, era en relación a la cultura, ¿dónde está a la, la cultura? cultura? ¿Cómo interviene la cultura? Lo aclara cuando va explicando la violencia secundaria, no sé si Lina, fíjate. Sí, a ver, perdón. No sé, Melisa... Eh... Si está contestada, ¿no? A lo mejor la, pues, se la contestamos, estamos todos silenciados, entonces. En, en realidad, a ver, este, yo lo que intentaba, lo que intentábamos nosotras, este, de algún modo acercarles, son algunas, algunas ideas que tienen que ver con eh, el origen de algunas dificultades que a veces son poco visibles eh, cuando, cuando uno piensa estas problemáticas, ¿no? Eh, creo que por eso también es tan importante lo que tiene que ver con eh, compensar las relaciones, los vínculos. Eh, no es una cuestión eh, moral la, la cuestión del respeto, es una cuestión ética. ¿no? Ética en el punto en el que el respeto por el otro, eh, el otro que es diferente, diferente, esencialmente diferente. Digo, no hay posibilidad de que eso sea del orden de la igualdad. No equivale en absoluto, digamos, a prácticas, por esa razón, digo, a prácticas discriminatorias. El punto de la cultura, me parece que eh, en el punto este de la cultura, lo central es poder desmarcarse, ¿no? Como moverse un poco de lo que tiene que ver con algunas pautas que son pautas hegemónicas, ¿Sí? y que intentan imprimir algo del orden, ya no de una violencia primaria, como les contaba yo, sino como una violencia secundaria, que sutilmente socava esto que tiene que ver con que somos sujetos iguales en condiciones de derecho iguales, por ser ser humano. ¿no? Eh, lo, que, lo que no quiere decir que seamos idénticos personalmente. Ahí la diferencia. ¿No? no sé si, si, si pude explicarme bien en relación a esta, a esta particularidad, a esta paradoja de ser iguales pero diferentes. Sí, muchísimas gracias Silvina. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. O comentario tal vez, o algo comentario. que quieran contarnos. Alguien que levante la manito si no, si no quiere escribir. ¿No? Bueno, porque si no, lo que pasa es que son temas que hay que pensarlos, que hay que mirarlos a veces un poco más, ¿no? Eh, con lo cual, por eso los talleres, luego. Eh, pero, eh, bueno, si no hay están, preguntas... Están preguntando... Eh, Fabiana, están preguntando cómo sería la participación en los talleres eh, en, la, en el próximo encuentro. Nosotras tenemos preparado una, una cantidad, digamos, una estamos pensando espacios más pequeños en donde ustedes puedan encontrarse aleatoriamente, ¿sí? en, un, en, un, en un pequeño grupo eh, sobre el que puedan trabajar con algunas consignas que nos parecen que entonces pondrían en juego 
eh, estas cuestiones de las que estuvimos hablando hoy. Pero digo, poner en juego es pasar el tamiz de lo que tiene que ver con la cotidianidad de ustedes en este momento, para que podamos pensar entre todos esta posibilidad de tener eh, un espacio, un ámbito laboral más respetuoso este, y más consciente de nuestras, de, de nuestras dificultades, de nuestras diferencias, para potenciar el encuentro y no para zanjarlo, no, 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 para, no para tirarlo. Ata, La Javier idea sería León. entonces... Ajá. Silvina nos está preguntando, que es nuestro secretario de sindicales, sobre la violencia simbólica. Uh, ¿Qué nos puedes decir sobre bueno, la violencia yo, simbólica sucintamente, no? A ver, está... Claro, de, digo, tendríamos, Cortito, tendríamos sí, ahí... Sí. Eh, no sé dónde está... ¿Perdón? Javier. No te escuché, Javier, perdona. Para... Dale, dale, dale. Pregunto, ahí pregunto en, en viva voz, en vez de la pregunta escrita. Perfecto, así intercambiamos. Sobre la violencia, sobre la violencia simbólica en relación a los eh, a la diversidad, digamos, ¿no? Aquello que sale de lo normal, digamos. Eh, digo, hay, uno, uno, uno viene a trabajar eh, imbuido en una cultura y, y, digamos, y frente a determinadas presencias, eh, muchas veces, por ahí no me pasa a mí, no le pasa a mucha gente, por ahí mucho de lo que casi todos los que estamos acá no nos pasa, pero, pero sí probablemente a muchos compañeros y compañeras le pase una especie de ruido, digamos, este, y a veces esas, ese, esas este, cuestiones que salen de lo normal, digamos, por ahí se manifiesta más con los travestis, digamos, porque, porque hay toda una, una cuestión estética que obliga a, a reconocer eso, eh, reconocer al otro como un diferente que sale de lo común. Eh, pero, digamos, me, me cuesta cómo, cómo un ámbito laboral puede, sostener, puede manejar, digamos, eh, las cuestiones que salen, de, las cuestiones que pueden generar en nuestras situaciones de violencia, de, donde el, lo simbólico queda eh, roto, la, entra en una situación de ruptura con respecto a la normalidad, y a, eh, digamos, atraviesa, atraviesa los discursos, atraviesa las cosas que pasan en muchos compañeros y compañeras que ante eso, ante lo nuevo y diverso, eh, es como que al primer momento no aceptan, ¿no? Y entonces hay situaciones de rechazo, y pueden pasar más de una vez el, eh, el cómo tratar de manejar el tema, digamos. Eh, en la FIP puede ser que, digo, pues todos somos de la FIP, digamos, los que estamos acá, y en la FIP pas, puede pasar que no, no sea muy común esto, pero bueno, ya contó acá la compañera que, que algún caso ha pasado, digamos, y probablemente pase, yo he visto compañeros, compañeras, va, que travesti, que, que muchos miran, ¿no? Miran raro, pero que uno lo ve. Este, el tema es cómo, la, eh, cómo digamos, la, el, el, el trabajo, digamos, la, la organización, el organismo, digamos, cómo puede atajar esto, cómo darle lugar, digamos. Por más que, más allá de la gestión actual o no, que hay en la FIP, digamos, que puede hay propicie, digamos, la posibilidad de que esto se dé mejor, sí creo que eh, hay que ver cómo en general pasan los, los cómo se puede eh, tratar de resolver esta cuestión que sí pasa, digo, viene de afuera, ¿no? Porque la cuestión es simbólica, viene de afuera, estamos atravesados por eso, pero discursivamente y en términos simbólicos, claro, en realidad... eh, la conciencia de todos nosotros digamos, entra en ruido, ¿no? Y el Estado a veces, o, o el organismo, la, los lugares de trabajo es como que no, no pueden resolver esto. ¿Está bien? Bien, entonces eh, Claudio, Claudio Farfán eh, quiere anexar algo, no sé si estás por ahí Claudio. Sí, eh, acá ¿Quiere anexar algo? Ahí está, sí. Sí, eh, nobleza obliga a la que estaba antes que yo en el comentario es Pamela Sanfurgo, ¿puede ser? Perdón que me meta en la moderación, pero estaba Pamela antes que yo, ¿puede ser? No, no hay drama, eh, Claudio, aportá, aportá tranquilo. Ah, bueno. Este, 
No, lo que se me ocurría comentar es algo suplementario a lo que estaba planteando Javier. Creo que en los contextos de ampliación de derechos, como nos sucede en la Argentina, no es tan temible eh, avanzar o no avanzar en este terreno como eh, cierto temor que yo veo asomar en los lugares de trabajo con ese fenómeno que se suele llamar el backlash que significa que ante una ampliación de derechos hacia otros sectores que antes estaban invisibilizados, lo que se produce es un retroceso de parte de los actores sociales eh, a, a, a posiciones de odio directamente, o de, eh, yo quisiera decir, este, de fastidio casi, ante eh, estas cosas como las que estamos tratando hoy, digamos. A mucha gente les parece ocioso, eh, Pamela comentaba algo similar, a, a, algo por el estilo, que a gente le, pro, le produce cierta tirria tener que hacer en forma obligatorio el curso para la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Este, este, este rechazo que se produce cuando hay una ampliación de derechos. Digo esto porque vamos a tener que tenerlo en cuenta en nuestra formación, eh, todes, eh, porque eh, se supone que iríamos, por ejemplo, hacia el cupo un cupo en particular, de, un cupo de ingreso, un cupo de trabajo, o etcétera capaz que podría pensarse como un progreso, pero nos vamos a encontrar con que la gente supone, eh, el común de la gente supone, que eh, buscar eh, visibilizar esto, ampliar derechos y hacer lugar a las diferencias, lo toman como un goce excesivo del otro un goce excesivo de derechos de parte de otro y que irían en desmedro de los propios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. perfecto. Ahí terminé. Eh, okay. ¿Cómo se trabajaría eh, eso, ahí, digamos? Que tengamos... Ahí va. Sí. Eh, me parece que, a ver, este, una primera cuestión que, que por ahí este, me parece que es importante es que estas cuestiones no tienen recetas. ¿no? Digo, no hay posibilidad alguna de establecer una receta o un decálogo de procedimiento, eh, porque son cuestiones inéditas. Quiero decir, nosotros, nosotras, nosotres, estamos en una escena de transición de lo que tiene que ver con una cultura, me parece a mí, este, una cultura eh, patriarcal, digamos, hegemónica, que está empezando como a resquebrajarse por algunos movimientos sociales y el, femi el feminismo digamos, como a la cabeza, que empieza a generar movimientos en donde lo que aparece es algo que nos resulta extraño. ¿no? Eh, una cuestión que yo quisiera retomar de esto es que aquello que aparece como extraño debe ser asimilado para poder ser integrado en cada quien. Digo, esto es parte como del ABC de lo que implica poder estar conectado con el medio e in, poder incorporar para interactuar, tengo que hacer una metabolización de lo que el medio trae. El extraño, eh, el, este, el, el extraño, el, el que viene de otro lado, ¿sí? el extranjero, digo, en la cultura, siempre es resistido. ¿Por qué? Porque es diferente porque hay algo de esa tensión de la que yo les hablaba en términos del reconocimiento, ¿sí? que amenaza, ¿qué amenaza? Amenaza lo que yo tengo construido. Entonces aparecen, me parece, me parece que se pueden pensar, estas cuestiones que estabas diciendo, Claudio, en relación a cómo se eh, generan vale. movimientos, digamos, en contra de esa visibilización, en una atribución, digamos, de injusticia respecto de por qué hay que darle tanto lugar a estos, ¿no? Eh, a este grupo, ¿por qué habría que que se arreglen como puedan? Digo, aparece toda una escena reactiva que lo que hace es rechazar lo nuevo. Pero esto es sistemático. Digo, volviendo a la escena de lo que es la violencia simbólica de la que hablaba acá... Javier. 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 Javier, digo, de lo, que hablaba, de lo que hablaba Javier, digo, ¿cómo alguien va a poder trabajar, cómo un organismo va a poder trabajar con esto que se impone, digamos, ¿no? 
algo de esa violencia simbólica que tiene que ver con determinados, eh, justamente él decía, ¿no? con determinadas características de normalidad, por eso traíamos también nosotras la idea de la normalidad como una estabilización en un tiempo y en un espacio determinado, en donde determinadas características de normalidad, el que no encaja, el que es distinto, aparece como anormal, porque se condena la diferencia, por esto otro de lo que estaba hablando recién, porque es extranjero, y el extranjero puede resultar una amenaza por lo distinto, porque eso pueda querer cambiarme a mí, en mi estabilidad respecto de quién soy yo. La verdad es que yo hace 10 años, y todavía me cuesta, no hablaba con él. No me daba cuenta que podría dejar gente afuera hablando con A o con O. Y la verdad es que uno intenta, y no tiene que ver con una moda, sino con poder ser respetuoso de quienes no entran en esa norma de masculino y femenino. Me parece que es un ejercicio que a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta. Yo digo nosotros, y digo masculino, digo, se desliza, porque la violencia simbólica, ¿sí?, está invisibilizada. Digo, ¿no? Hay autores, altúzer, hay gente que, 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 que trabaja con lo que tiene que ver con esto de cómo interpela a un sujeto lo que aparece socialmente, cómo la ideología atraviesa, pero no conscientemente. Entonces me parece que nuestra propuesta eh, para un organismo como es el, en el que ustedes se desempeñan en el, en el trabajo cotidiano, tiene que ver con empezar a abrir ese gran paquete. ¿no? empezar a mirar, este, a mirarnos, eh, a mirarnos en, en cómo estamos, a ver que esa persona que eh, tal vez, digamos, necesite para sentirse bien consigo misma, estar vestida de mujer o de varón, ¿sí? porque necesita expresarse, como decía Adriana, de determinada manera, merece el mismo respeto. Lo que implica una deconstrucción progresiva, pero insistente, de esas categorías con las que nosotros fuimos constituidos, armados, porque nadie nace de un repollo, todos somos sujetos de relación, venimos de un otro, que a su vez está en relación con otro, con y otras, con otros, con otros. Voy a agregar sí. algo, yo creo que también ustedes del sindicato son formadores, van a colaborar a esa deconstrucción, digamos, que ustedes puedan ser eh, consultados por sus compañeros y hacer intervenciones ¿sí? y que cada uno pueda no reírse de ese chiste o no permanecer en silencio en la omisión o de no decir absolutamente nada cuando se está violentando un compañero por ser diferente cada uno tiene una responsabilidad ¿no? en relación a eso al compañero entonces bueno habrá que irlo reconstruyendo de la foto. También antes era impensable que las mujeres estuviéramos en el lugar que hoy estamos, ¿sí? Y que hubiera cupos para discapacidad y diferentes cupos laborales. Más vale que va a haber estos cupos y van a tener que ir acomodándolo, aceptándolo. Si bien decía esto del lenguaje sí. inclusivo, inclusive, pero sí, me parece que hay ese... ¿Qué? No, para que... Que pongo, para, acá. Por favor, ¿qué, me, ¿qué pasó? No sé, que en el lenguaje, en ese lenguaje inclusivo, la gente muy joven que sale fácilmente con una fluidez increíble. Bueno, su cabeza está ahí. Y esto será un proceso. A mí bueno. me parece que en el proceso se trata de ser esto, respetuosos y digamos, empezar a, primero, revisar la posición de cada uno en relación a esto, ¿no? Un poco lo que decía Claudio, este, poder revisar el impacto que tiene sobre mí estas, estas diferencias, lo que a mí me produce, y desde ahí me parece que es una puerta de entrada, es un inicio a, a empezar con la deconstrucción colectiva. Sí. Pamela Tanburgo, vos habías preguntado algo, ¿por qué ibas a hacer un comentario? ¿No? Sí, por ahí la invitación sería a no retroceder ante la irritación que provoca esto. Porque eh, también 
observamos como cierta irritación también en nuestro ámbito de, de desempeño, en el sindicato y demás, notamos como una irritación cada vez que se habla del tema del cupo, por ejemplo, ¿no? o de la participación de las mujeres. Hay como si, como si fuera un primer movimiento o un primer momento de fastidio. ¿no? ¿Por qué habría que inventar un cupo o hacer... ¿Por qué no participan más? Yo creo que estos, estos avances en, en la en la legislación o en la posibilidad de pensar algunas cosas, nos dan como ese momentito de reflexionar antes de rendirnos ante el fastidio, la irritación o el pensar que el otro está teniendo una ventaja y me está, y está rompiendo el mundo sobre el cual me, me muevo, digamos. Por ahí, este, no enojarnos también. A mí me cuesta mucho no enojarme, eh, y además, es más, de hecho no me voy a hacer el inocente, también me río de lo diferente. Eh, poder interrogarme, decirte, pero ¿de qué me estoy riendo? O hacer una pausa y poder incluir y poder denunciar a mí mismo, inclusive, mis propias actitudes de discriminación y demás, creo que eh, son el inicio de la posibilidad de cambiar algo en el entorno que nos constituye a todos, porque también estamos constituidos por lo, por lo, por lo que tenemos alrededor. ¿no? Perdón, la intervención. Sí, no, no. No, no, sin duda, me parece que aporta un montón, tal cual, tal cual, ¿no? Eh, me parece que hay que cuidar que la relación con el otro no se establezca en una escena de dominación y de disputa de poder. Es cierto que en cualquier relación de dos hay una tensión por esa diferencia, pero extremar esa diferencia lleva justamente a suponer relaciones de dominio y de sumisión. ¿no? El otro se convierte en una amenaza. Bueno, les agradecemos un montón los comentarios, las preguntas. Ahora la vamos a dejar, vamos a quedar en manos de la compañera Marcela Bley para que nos Mucha explique responsabilidad. un poco la dinámica, sintéticamente la dinámica tecnológica que vamos a llevar a cabo en la próxima reunión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pruebita con Zoom. Zoom tiene una funcionalidad que se denomina salas. A ustedes les va a aparecer ahora, cuando yo lo active, un cartel que los va a invitar a unirse a una sala. Lo único que tienen que hacer es aceptarlo. Van a ver que la pantalla desaparece, en el medio aparecen unos cuadraditos como que se mueven, y al rato aparecen en un Zoom, pero con menos participantes. Ahí si quieren, se desactivan el sonido, charlan un ratito, y más o menos a los dos minutos de que logremos que todos se hayan podido, todos y todas y todes, se hayan incorporado en las salas, los vamos a hacer volver a esta sesión principal, este, y no tienen que hacer absolutamente nada, lo único eh, que tienen que hacer es Volver a silenciarse y, y aguardar que, que el programa los, los traiga a todos, todas y todes de vuelta. ¿Se entendió? Sí, dejarse llevar, digamos. Sí, sí. sí.
Paula, ¿vos le podrás explicar a Alejandra si se mueven las dos al grupo? Ah, ahí ya se fue. Y a vos también te pasé un grupo todo con hipoacusis, vale, no todo, pero la mayoría tiene... Eh, ahí me salió. Sí. ¿No te uniste, Celia, al grupo? Está silenciada, ahora traigo, ahora detengo todo. No, sí, me uní, ¿se oye? Sí. ¿Se oye? Ahí ya vienen, quedan sin, ahí empieza a volver la gente. Sí, yo volví antes. Bueno, ahora nos volvemos a silenciar. Ya, bueno, ya entramos. No, porque nos asignaron unos grupos para trabajar la semana que viene y como que vas a decir, no, ahora no porque volvimos al grupo principal y nos van a explicar otras cosas y después seguimos. Hay que silenciar. Bueno, ahí ya estamos todos y todas de vuelta. Bueno, genial, estaba, estaba bueno, se había puesto buena mi sala, estábamos charlando un montón. <risas> Fernanda Gómez pregunta... Yo quería preguntarte si hay alguna posibilidad de tener eh, esta secuencia de, de placas con las que se hicieron las charlas, porque si bien estuvo abierto que vengan todos los compañeros, no, no, han, no, están, no hay muchos compañeros y capaz que se pueda replicar en esta semana. Sí, o sea, la, la, vos decís del PowerPoint, sí, se los vamos, creo que lo tienen este, en la Secretaría de la Mujer y creo que lo iban a publicar, no sé si iban a publicar toda esta parte, yo no la manejo. 
Elisa creo que había comentado. ¿Vos sabés, Marcela? Sí, se va, se va a publicar la exposición. Solamente eso, no sé, se va, va a haber especial cuidado en no publicar nada de lo que se trabaje en las salas, pero sí lo que ustedes expusieron. Dale, gracias. ¿Qué hacemos ahora, Martina? ¡Nos vamos! Bueno, ahora ya pudimos probar que todo, nuestra pequeña prueba fue exitosa, gracias Marce. Eh, así que bueno, nos despedimos eh, hasta el 14, donde ya trabajaremos con estos formatos que estuvimos eh, recién jugando. <ríe> pero en serio, así que con las consignas que tanto Silvina como Adriana nos van, a, nos van a dar. Así que bueno, les agradezco mucho a las licenciadas, mucho a las compañeras referentes, que estoy viendo acá también un montón, mucho a todos los compañeros, compañeras y compañeras, y nos vemos el 14 a las 18 horas. Gracias. El 14, hay gente que... Está preguntando, perdón, hay gente que está preguntando si tienen que volver a anotarse, no sé cómo ustedes tienen este, armado esta, esta gestión. No, no hace falta volver a, a anotarse, Perfecto. por actividad la de bueno, los días. ¿Mm? Muchísimas gracias por, por escucharnos tan atentamente y los esperamos en la próxima entonces para poder, ahora sí ya, pensar entre todos y que el intercambio sea como el, el centro de, de la próxima escena. Gracias chicas. Gracias, chao, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, gracias por gracias. todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hasta la próxima. Hasta el martes.